அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஃபரென்ஷியல் இக்குவேஷன் எப் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீல இருக்க ஒரு யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சால் டி பவர் ஃபோர் பிளஸ் டி கியூ பிளஸ் டி ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் காஸ் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீல இருக்குது அப்புறம் ஒய் இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் இருக்கு அப்போ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் டி ஒய் ஈக்குவல் டு சம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு இது நீங்கள் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் சொன்னாலும் ஓகே இந்த மாதிரி இருந்தாலே இது ஆர்டனரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் பர்டிகுலர் இன்டர்னல் ஃபைன் அவுட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு அர்த்தம் இங்கே டி வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா டி பை டி எக்ஸ் என்ற டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப்ரேட்டர் அப்போ எக்ஸ் தான் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஒய் டிபெண்ட் வேரியபிள் அப்போ நம்ம கிடைக்க போகிற சொல்யூஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்னல் இது எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்கணும் ஆன்சர் ஓகே அதோடு இல்லாமல் இது இது இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த டி டி ஸ்கொயர் டி கியூ போட கோஷன் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் அப்போ தான் இந்த செகண்ட் யூனிட்ல இருக்கிற ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம்னு அர்த்தம் ஓகே சப்போஸ் இங்க கூட ப்ராடக்ட்ல எக்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம நார்மல் ஃபார்ம்க்கு ரெடியூஸ் பண்ணி கொண்டு வருவோம் அது தேர்ட் யூனிட் இது செகண்ட் யூனிட் ஓகே இப்போ சொல்யூஷனுக்குள்ள போயிடலாம் இந்த செகண்ட் யூனிட் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ சொல்யூஷன்ல The Axillary Equation. A, E, Pota, Axillary Equation. Here is the answer. Constant coefficient is equal to the same. Y is equal to the same. Then, D is equal to the same. M is equal to the same. M power 4 plus M cube plus M square equal to 0. This is the Axillary Equation. இங்க டியோட பவர் ஃபோர் இருக்கிறதுனால நமக்கு இங்க எம் பவர் ஃபோர்ல ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கு அப்ப காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ல ஃபோர் ஆர்பிட்ரரி கான்சர்ட் கிடைக்கும் ஏன்னா இங்க ஆர்டர் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா இந்த டி பவர் ஃபோர்னா இந்த டி பவர் ஃபோர் பை டி எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இந்த ஒய் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது இது இருக்கு அந்த ஃபோர்த் ஆர்டர் ஆர்டினரி டெரிவேட்டிவ் இருக்கு ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ல நாலு ஆர்பிட்டரி கான்சன்ட் இருக்குன்றதை நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது எல்லாத்துலேயும் காமனா பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல எம் ஸ்கொயர் காமனா நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ எம் ஸ்கொயர் எடுக்கிறோம்னா பவரில் ரெண்டு ரெண்டு ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது தனித்தனியாக ஜீரோ வந்துடும் உங்களுக்கு எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது ஒன்று தனியாக இருக்குது இன்னொன்று வந்து எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது எம்ல இருக்கிற குவாட்டிக் ஈக்குவேஷன் மல்டிபிள் பண்ணால் ஒன்று ஆட் பண்ணால் ஒன்று அந்த மாதிரி நம்மளால் டேரெக்டாக கொண்டு வர முடியாது அப்போ நம்ம ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம் வழக்கமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த குவாட்டிக் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ மொத்தத்துக்கும் சேர்த்தா டிவைடட் பை டூ ஏ இங்கே எக்ஸில் குவாட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருக்கிறதுனால சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம எக்ஸ் கிடைக்கும் இது எம்ல இருக்கிறதுனால நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது எம் இங்கே எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஜீரோ ரெண்டு ரூட் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் இப்போ இங்கே ரூட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த இது நம்ம சால்வ் டேரக்டாக பண்ண முடியாதால ஒன்று ரியலாகவும் இருக்கலாம் இல்லை காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்டாகவும் இருக்கலாம் எப்படி வருது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எம் ஈக்குவல் டு முதல்ல ஈக்குவல் சைட் நிறைய டிவிஷன் பார் போட்டுருங்க இங்கே எம் ஸ்கொயரோட கொஷனும் ஒன்று எம்மோட கொஷனும் ஒன்று கான்சன்ட்டும் ஒன்று அப்போ ஏபிசி எல்லாமே ஒன்று தான் ஒன்று ஓகே ஸோ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி ஏ சி ஒன்று தான் அப்போ ஃபோர் பை டூ ஏ ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ரூட்டுக்குள்ள மைனஸ் த்ரீ வருது டிவைடட் பை டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள ஒன்று இருந்தால் அது ரூட் ஆஃப் ஐ ஸ்கொயர் எழுதுவீங்க அப்போ வெளியே வரும்போது ஐ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போது இது என்ன அர்த்தம் அது இமேஜினரி ரூட் இப்போ இதில் ரியல் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ பை டூ ஸோ எம் ஈக்குவல் டு ஜீர
இந்த இடத்துல ரியல் அண்ட் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா இங்க காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் என்ன வரும்னா ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பி இன்ட்டு இ பவர் எம்எக்ஸும் எழுதலாம் ஆர் ஏ பிளஸ் பிஎக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எம்எக்ஸும் எழுதலாம் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸுமே ஒரே ப்ராப்ளத்தில் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கேயும் ஏபின்ற கான்ஸ்டன்ட் இங்கேயும் சேம் ஏபின்ற கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணாமல் ஏபிசிடி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இங்கே நாலு ரூட் இருக்குது ஏன்னா ஃபோர்த் ஆர்டர் ஆர்டினரி கோயஃபிஷன்ட் இருக்கிறதுனால ஃபோர்த் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் கோயஃபிஷன்ட் இருக்கிறதுனால காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் கண்டிப்பாக நாலு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்கணும் ஸோ அப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் நம்ம ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்டுக்கு எழுதலாம் ஈக்குவல் ரூட் வந்து ஜீரோ இங்கே அப்போ எம்முக்கு வந்து ஜீரோ போடுவீங்க இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ்னா ஒன் தான் வரப்போகுது அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு ஏ பிளஸ் பி எக்ஸ் எழுதலாம் இல்லை ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பி எழுதலாம் நான் ஏ பிளஸ் பி எக்ஸ்னு எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் இப்போ காம்ப்ளஸ் ரூட்டுக்கு எழுத போகிறோம் ஆல்ஃபான்றது வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்போது மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ்னு எழுதும்போது இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ இன்ட்டு ஏ ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிட்டோம் பியூ யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போ சி யூஸ் பண்ண போகிறேன் சி இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் பி டாட்றது வந்து ஐயோட கோஷன் ரூட் த்ரீ பை டூ ஏன்னா இமாஜினரி அந்த பார்ட் பார்த்துட்டே இப்போ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் தான் வரும் அதை விட்டுட்டு தான் நம்ம எடுப்போம் ஸோ ரூட் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போ ரூட் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ ஓகே ப்ளஸ் டி இன்ட்டு சைன் ஆஃப் ரூட் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ ஸோ இதுதான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஓகே ரெண்டு கேஸும் சேர்ந்து வர்றது இதில் ரைட்டா இப்போ அடுத்தது நம்ம பர்டிகுலர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஒன்று இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பாலினோமியல் இந்த எக்ஸ் அதாவது கேஸ் த்ரீ பர்டிகுலர் ஹிட்டரில் காஸ் வரும்போது பர்டிகுலர் ஹிட்டரில் டூ இரு உங்களுக்கு வருது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு நான் போட போகிறேன் ஓகே ஸோ பர்டிகுலர் இன்டர்வல் ஒன் அப்போ ரெண்டு பர்டிகுலர் இன்டர்வல் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் வழக்கமாக நம்ம பர்டிகுலர் இன்டர்வல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா அந்த ஒன் டிவைட் பை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற பாலினோமியல் டி இன்ட்டு அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் அடிஷனலாக இருந்துச்சுன்னா தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு பர்டிகுலர் இன்டர்வல் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பர்டிகுலர் இன்டர்வல் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற பாலினோமியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கிறது டி பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டி கியூப் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ஓகே இங்கே நம்ம எம் ஸ்கொயர் காமனாக எடுத்த மாதிரி இதில் டி ஸ்கொயர் காமனாக எடுத்து எழுதுனா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம எழுத போகிறோம் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெப் முதல்ல டேரெக்டாகவே எழுதிடுறேன் d பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டி கியூப் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ்ன்றது கான்ஸ்டன்ட் இதை வேணால் நம்ம ஆப்ரேட்டர் விட்டு நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபைவை எடுத்துடுறோம் ஒன் டிவைட் பை டினாமினேட்டரில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த டி ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துடுறேன் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த பாலினோமில் வரும்போது நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பைனோமில் சீரிஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம நியூமரேட்டர் கொண்டு வந்துடும் ஏதோ ஒன் பிளஸ் டி ஆர் ஒன் மைனஸ் டின்னு இருக்கணும் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் சம்திங் வருது பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் மொத்தமாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒன் ப்ளஸ் டி நியூமரேட்டர் ரேஸ் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் வரும் அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன ஃபார்மில் வரும்னா ஒன் மைனஸ் டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி கியூப் ப்ளஸ் டி பவர் ஃபோர் எக்ஸட்ரா அப்படி போயிட்டே இருக்கும் நம்ம எங்கே ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே எக்ஸோட பவர் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸோட பவர் டூ இருக்குது அப்போ செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இருக்குது தான் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா டிஏ ஒரு வாட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒரு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணால் டூ எக்ஸ் இன்னொரு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணால் டூ அதுக்கப்புறம் நம்ம எத்தனை வாட்டி பண்ணாலும் ஜீரோ வந்துடும் அப்போ செகண்ட் ஆர்டரோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் டிவைட் பையில் டினாமிட்டில் ஆகிய ஒரு டி ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ டி பவர் ஃபோர் வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு அர்த்தம் ஏன்னா டி பவர் ஃபோர் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் வரும் அப்போ தான் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபைவ் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே வச்சுக்கிறோம் இந்த ஒன் பை டி ஸ்கொயரும் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை மட்டும் நியூமரேட்டருக்கு ரைஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ அப்போ எழுதும்போது ஒன்
the whole power 4 of x square. Okay, now we have to do the power 4 by divided by d square. This is x square. If you decide the power 4 by d square, the second order will stop. And by d square, the power 4 by d square. If you do this, simplify it, then you divide it by d square. Then you do the differentiation and integrate it. Then you decide the power 5 by d square as it is. The simplification is going to be the same color. 1 is going to be the same color. So, minus d minus d square. Now, a plus b is the whole square formula. Now, a plus b is the whole square formula. a plus b is the whole square formula. a square plus 2ab plus b square. Now, a is the same color. Now, d is the same color. प्लस टू इंट डी इंट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी होल स्क्वायर ना डी पावर फोर वाला पोद ओके इन द इन द सेकंड इन द डी होल स्क्वायर के बाला जो एक्सपेंड पड़े रखे आठ तो जो माइनस ऑफ डी होल क्यूब के ना मैं एक्सपेंड पड़ा पड़ा वैली अपडे रखो तो पे ए प्लस बी डी होल क्यूब के ना फॉर्मूला सुलग अपने क्या d cube पढ़ना बोलते d cube वालो plus three इंटे इधर square पढ़ रो अपन d square इंटे b इधर बोलते d square okay plus three इंटे ये वाले इधर d अपने ऐसे इधर d square इधर whole square सोलो बोलते हैं ना बकिना वो d power five बंद रो अपन higher terms ना ना बकिते वेला omit पढ़े इतना इतना उनको पुरी ना ना गिर जाए plus three d इंटे d power four इधर पढ़ना d power five ना बकिना d power four बरेकिना वेला इधर omit पढ़े इतना t power 6 வந்துவிடும். okay so இந்த ரடிட்டாவின் உம் உமிட் பானிடுவோம். right அதைப் போல plus இந்த power 4 வரம்போது இப்பு முதல் இருக்கும் d power 4 வரப்போது அப்பரும் குரத்துடைய வருதுவிடும் இதுக்கு highest power 4 அதுக்கு அப்பரும் வருது 5-6ல வரப்போது அப்பு d power 4 மட்டும் இங்கிருதுவிடும் omit in the higher power, இது ரடித்து omit பண்ணில்லா, இங்கே remaining higher powers நாம் omit பண்ணிட்டோம். cancel பண்ணில்லா, omit பண்ணிருக்கோம். okay, so this is equal to 5 times 1 by d square, simplify பண்ணிரோம். இங்கே பாருங்க, minus d square plus d square cancel ஐடோம். so 1 minus d, d into d square நா, plus 2d cube, plus d power 4, minus உள்ளு கொண்டு போரு, minus d cube, d square into d square நா, d power 4 வோரும். அப்பா, minus 3d power 4, இதல்லாந்தா, omitting the higher power இது, இதல்லாது, omit பண்ணிருக்கும், இதையும் omit பண்ணிருக்கும், omitting the higher orders derivative, இங்கே d power 4 பண்ணுத்தான் இதிருக்கும், அதுக்கப் பிரும் இருக்கும் higher order omit பண்ணிருக்கும், அப்பா, plus d power 4 மட்டு இருக்கு, of x square, இத்தமான் வா simplify பண்ணனோ, 5, 1 by d square, 1, d இது ஒன்று மட்டுதான் இருக்கு, d cube பாருங்க, 2d cube, minus d cube, 2d cubeல minus d cube போய்சுதா, plus d cube. d power 4 பருங்க, plus 1, plus 1, plus 2, minus 3, plus 2 நா, minus d power 4. of x square. இப்பு நாம் என்ன பண்ணோ, இது divided by d square பண்ணிட்ட பருங்குதான் நாம் operate பண்ணப் போரும் நார்த்தோம். okay, நாம் இப்பு divide பண்ணிலாமா? அப்போ, 5, 1 into 1 by d square நா, 1 by d square வரப்போது, minus d by d square நாம் என்ன வரோ? 1 by d வரோ, d cube by d square நா, plus d वरो, d power 4 by d square ना, minus d square of x square. இப்பன் நாம் உள்ள operate பண்ணிக்கிலாம். 5 வருக்குட்டும். 1 by d square of x square, minus 1 by d of x, plus d of x, sorry, x இல்லை, இதனை x square, minus d square of x square. இப்பதும் ஒரு interesting ஆனை விஷய இருக்கு, இப்பு d நான் என்ன இருத்தும்? differential operator d by dx ஒரு வாட்டி differentiate பண்ணனோம் okay அப்பா d of x square நம்க்கு என்ன கடைக்கு ஒரு வாட்டி differentiate பண்ணனும் நம்ம 2x நம்ம சொல்லும் correct இப்பா d square of x square நம்ம் என்று வாட்டி differentiate பண்ணனும் இது okay அப்பா d of dx square நாத்தும் அப்பா ஒரு வாட்டி differentiate பண்ணம்பது 2x இது one more time differentiate பண்ணம்பது 2 வரும் அப்பா d of x square நான் 1 by d இன்றுதுது எது represent பண்ணது? integration represent பண்ணது. 1 by d is nothing but integral dx நார்த்தும். அப்போ, 1 by d of x square நான் integral x square dx நார்த்தும். 
ஓகே அதே போல் ஒன் பை டி ஸ்கொயரை ரெண்டு வாட்டி இன்டர்னேட் பண்ணணும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா பண்ணலாம் இப்போ பண்ணலாமா ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஒன் பை டி ஸ்கொயரை ஒன் பை டி இன்ட்டு ஒரு டிக்கு மட்டும் நான் இன்டர்னல் போடுறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் மைனஸ் இந்த ஒன் பை டினா இன்டர்னல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஒரு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண டூ எக்ஸ் டி ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ கிடைக்கும் போது டூ ஓகே இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்னல் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம அந்த ப்ளஸ் சிலாம் போடக்கூடாது ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஒன் பை டி இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் சாரி இன்டர்னேட் பண்ணுறோம் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ மைனஸ் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டர்னேட் பண்ணால் எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ ரிமைனிங்கில் எதுவுமே இல்லை அது ஆசிட்டிஸ் அப்படியே எழுத வேண்டியது தான் அகெயின் இப்போ எல்லாமே அந்த டி என்ற ஆப்ரேட்டர் இல்லாமல் நமக்கு ஆன்சர் வந்து இருக்கணும் இங்கே ஒன் பை டி இருக்குது இதை நம்ம திருப்பி இன்டர்னேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இன்டர்கிரல் எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ டிஎக்ஸ் மீதிலாம் ஆப்ரேட்டர் இல்லாமல் வந்துடுச்சு ஸோ மீதியோட இன்டகிரேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் முடிஞ்சிச்சு இதை ஒன்று மட்டும் பண்ணால் அந்த பர்டிகுலர் கேஸ்க்கான பர்டிகுலர் இன்டர்கல் நமக்கு கிடச்சிடும் இப்போ எக்ஸ் கியூபை இன்டகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ஆல்ரெடி டினாமெட்டில் த்ரீ இருக்குது அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை டுவெல் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்போ வேணால் நீங்கள் இந்த ஃபைவ் உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பர்டிகுலர் இன்டர்கல் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ சார் டென் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டூ சார் டென் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் ஒன் கண்டுபிடிச்சிடும் ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் த்ரீ எக்ஸ் பவர் எம் இருந்தாலும் இல்லை பால்டபிள் இந்த எக்ஸ் இருந்தாலும் இப்படி தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் பைடாபில் சீரிஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் இப்போ அடுத்தது பர்டிகுலர் இன்டர்கல் டூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அகேன் ஒன் பை ஆஸ் யூஷுவலாக இருக்கிற அந்த டினாமினேட்டர் டி பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டி கியூப் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயரோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வந்து காஸ் எக்ஸு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் காஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது இதை பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் இன்டர்வல் கேஸ் டூ சைன் ஏக்ஸ் ஆர் காஸ் எக்ஸ்னா டி ஸ்கொயருக்கு பதில் நம்ம மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஏன்றது வந்து காஸ்ட்ல எக்ஸோட கோபிஷன் அப்போ இங்கே ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அகேன் ஸ்கொயர் ஒன்லி ஃபார் த நம்பர் நாட் ஃபார் மை மைனஸ் அப்போ மைனஸ் ஒன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்கொயருக்கு தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ இந்த டினோமீட்டர் டி ஸ்கொயரா ரீரை பண்ணி எழுத முடியுமான்னு பார்க்குறேன் டி ஸ்கொயர் காமனாக வெளியே எடுக்கிறேன் வேற ஒன்றும் பண்ணுறேன் நான் அப்போ இதை டி ஸ்கொயராக இருக்கும் இது ப்ளஸ் டியாக இருக்கும் இப்போ ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னா மைனஸ் ஒன்னை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஒன் டிவைடட் பை இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் ஒன் காஸ் எக்ஸ் இந்த பிராக்கெட்டில் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஓவராலாக ப்ளஸ் பை மைனஸ்னா மைனஸ் ஒன் பை டி காஸ் எக்ஸ் இருக்குது அகெயின் போன பர்டிகுலர் இன்டர்னல் கேஸில் பார்த்த மாதிரி ஒன் பை டி என்ன நடத்தும் இன்டகரல் இன்டகரல் எதை பொறுத்து எக்ஸை பொறுத்து காஸ் எக்ஸோட இன்டகரேஷன் சைன் எக்ஸ் வெளியே மைனஸ் சைனே இருக்குது அப்போ இதுதான் பி ஐ டூ அப்போ பி ஐ டூ என்ன கிடச்சிருக்குன்னா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அப்போ த சொல்யூஷன் இஸ் த சொல்யூஷன் இஸ் டிபெண்ட் வேரியபிள் ஒய் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் ஒன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் டூ கிவன் ஈக்குவேஷன் டி பவர் ஃபோர் இருக்கிறதுனால நாலு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் வரும் ஸோ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ பவர் ஜீரோனா ஒன்றுன்னு போட்டோ இல்லை ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ இன்டு சி காஸ் ரூட் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் டி இன்ட்டு சைனோ ரூட் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்னல் ஒன் இதோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க இதை எழுதுகிறோம் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் மைனஸ் டென் அப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்னல் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போ பவர் டி ஸ்கொயராக இல்லாமல் டி பவர் ஃபோர் இருந்தாலும் எப்படி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுனு பார்த்துருக்கோம் கேஸ் டூ கேஸ் த்ரீல இருக்கிற பர்டிகுலர் இன்டர்வல் பார்த்துருவோம் இது மொத்தமாக சேர்த்து யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் மிஷின் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்